Dann machen wir die auch noch. Schauen wir mal, was passiert. Entdecke den neuen Abspann. Okay. Who is the best space dog? Oh, die Moja Horoshnaya. Horoshenkaya Moja. Die Prosto Kosmitschiskaya. Hey, who is the best hairy cosmonaut? It is indeed a lovely sunset. And it reminds me of the skies of Peru. I didn't. I never told you about the wonderful sky city. Well, it was an extraordinary place, but one filled with dangers. Well, it might have been simple for you to cross it, but you were in a space capsule. I had to rely on my own two feet, my nashki. Feet which, I might add, had just crossed the interior, beaten the villain tall, and helped inspire the Mienkv to a workers' revolution. Oh, that's all very easy for you to say. But your idea of civilized behavior is licking your own bottom in public. <coughs> no. My adventures above the clouds were filled with untold dangers, death-defying escapes, and some really quite extraordinarily large Bielaribitsa. And it happened like this. The Chai's Room presented. Yeah, bonus episode. Geil. Zum letzten Mal jetzt nochmal hier den Anfang. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Himmelstadt, sagt er, ne? Ja, okay. Da ist die alte Grabbelhand. Little Orpheus. So. Episode 9, Zwiebeldämpfe steigen zu Kopf. Weeks had passed since I left Plutonia, and one evening, exhausted, I simply fell asleep at the foot of a strange windmill. And when I awoke, well, that thought didn't cross my mind. I was exhausted after all. This is besides the point, my nosy canine friend. What matters is this. When I awoke, the windmill and the ground around it had been carried high into the air. What magic was this? Sto the magia. As unlikely, perhaps, as a suitcase-sized dog orbiting the center of the Earth for many years. <laughs> Quite. <laughs> Sei ruhig. Wuff, wuff, bell, bell. Das sind die besten Übersetzungen. So. Geilo, Himmelstadt, ich komme. Quick as a flash, Kakmonia, my training leapt into play and I began to paddle the strange contraption through the clouds in search of answers. <lacht> It is entirely possible that a miller who owns a windmill capable of levitating high into the air may also own a flying machine. Oh, now you're just being silly. May I continue my recounting of how I sailed over the sky gardens towards the mystical city of Peru? Oh, oh, oh I must, my moi ushati drug. I must. Drug? <laughs> Pirun, okay. Da sind wir, da können wir aussteigen. Hallo, ich bin's, der Ivan Ivanovic. Pir, Pirovla, Pire, 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 ne? Irgendwie so, irgendwie hatte er noch einen dritten Namen. Der Comrade. Und hier können wir fliegen. Nice. Hui! Nice. Geil. Ich dachte, ich dachte, der würde jetzt auf der Schnauze fliegen, weißt du? Das sieht mega aus. Das sieht so mega aus. Immer ja zu den Sternen. Äh, Hilfe? Okay, da, da, da sind wir. So. Schön. What powerful emanations! What mighty gusts! What an epic squall! They reminded me of Cousin Pavel, yes! 
but whereas his rearward zephyrs could curdle milk and tarnish Ugh. the teaspoons, these magical wafts only serve to carry me aloft and onwards. <lacht> Onkel Pavel, Alter. Der isst, glaube ich, auch alles, ne? Der klaut Eier, der isst verdorbene Milch, verdorbene Eier, alles, alle. So. Ist das die richtige Richtung? Fall zeigt nach oben. Ich weiß gerade nicht, was der auslöst. Ich glaube, den, den Strom, ne? Jetzt geht er nach unten. Ah, okay. Genau, jetzt geht er nach oben. Sehr schön. Gut, ich hätte, ich, ich musste lo los. Hallo, Hilfe. Okay. But something was afoot in the gardens of Perun. This horrid muck staining the surfaces and making my nose curl. <lacht> yes, it was positively uh, Pavelian in scent. Uh. But it did not belong here. I think I once told you of Auntie Marsha's passionate encounter in a cable car with the manganese entrepreneur from Chiatura. <lacht> Now, Auntie Masha told me that there was a disagreeable stain and smell all around those factories and smelting works. Our industry is not without its dangers. Could it be that the once bucolic gardens of Peru were being corrupted by unchecked pollution? After all, science is a double-edged sword, my bristly confidant. <laughs> Consider Zemichov. <laughs> Of course, of course. I apologize. Prashu prashenya. Two-headed dogs is perhaps a rather insensitive analogy, but not without justification in this instance. I have seen the blemished lands around Narilsk, but I could not believe that I would find such pollution here. But this was nothing, nothing to the true horror of what was shortly to unfold. Okay, ich bin gespannt. Aber wie der General sagt, er ist wirklich ein Madman, also ein Wahnsinniger. Er erzählt eine Geschichte seinem Hund, weißt du, so, so ist er. Leica dem Space Dog. Ah, das sieht mega geil aus, das erinnert mich ein bisschen an... An... Oh, wie heißt es denn nochmal? Ah, wie heißt es denn mal? Wie, wie hieß das denn nochmal? Nicht Biotech, nee, Biotech ist was anderes. Ähm... Auch mit dem Luftballon da hinten. Bioshock. Bioshock Infinity, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Da war das, glaube ich, auch mit Zeppelin und, ähm, ähm, und so, ne? In dem Stil irgendwie. So, da haben wir nochmal ein Moped. Der zeigt aber in die richtige Richtung, oder nicht? Oder müssen wir nach unten? Ich schau erstmal, ne? Na, wir müssen nach unten, okay. Okay. Ich drehe mal. Huch. So, ich drehe mal. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 drehen. So. Äh. Da bin ich. Huh. Äh. Ein Schattenmensch. That terrible Strashnaya Maschine, oh spewing its poison into the air, had created a monstrous thing. A being. A malignant spoiler of the noble and pure. And it had taken on the form of its prey. Well, of course. No, Ganeshna, I was the prey. The citizens of Peru had clearly long since fled the evilly sentient smog, but I inadvertently wandered into its lair. Oh, I know, I know. Misfortune seemed to dog me. Oh, sorry, I do apologize. To follow my every footstep. But no time to ponder, no time to bemoan the hand that fate had dealt me. No, all that was on my mind was escape, Kanishna. Ich frage mich gerade, wie sie den Hund synchronisiert haben. Ob die wirklich einen Hund genommen haben dafür. Oder dass jemand mit der Stimme gemacht hat. Das wäre mal echt... Echt eine 
coole Frage. <lacht> eine coole Frage. Also interessant auf jeden Fall, ne? Weil... Naja, ich bin da immer so... Ich weiß nicht. Aber menschlich klingt das überhaupt gar nicht. Oder ist es halt... Äh, von der KI. Huch. Gott, habe ich mich erschrocken. Yes, it was most interesting. The windmill seemed to be from an earlier age. Perhaps this was a devastating warning of the destructive power of unfettered industrialization. I most certainly had not forgotten about the windmills. I did not get carried away. You are missing the point. Perhaps because you are only a small dog. Oh, a brilliant, brave, spacefaring dog, of course. But a small Sabashka nonetheless. Sabashka. Listen more and interrupt it less. I am just getting to the explanation of the windmills. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ah, sieht mega aus vom Setting, ne? Ich find's mega cool und auch eine mega gute Grafik. Mega gut. So. Einmal ganz nach oben, bitte. So, da wären wir. Oh, das sieht nicht gut aus hier, ne? Okay, ich dachte, da kommt irgendwas. Oh, oh habe ich mich erschrocken. Alter, ich wusste es. But more interesting was the change in the city. The windmills were fading out, clearly obsolete, mothballed, relics. Instead, a sense of an obsession with power was apparent. Vast engines, terrible machines, ever hungry and reliant on the rapid consumption of fuel, the production of toxic fumes and choking gases. Pride, my pushisti compadre. Pride, ambition, ambition. The dark side of science. Zemechov's head too many. Oh, don't be ridiculous, dog. Only a durak with the intellectual capacity of a ringworm would think windmills are in any way harmful. Ich wusste, dass da irgendwas kommt. Ich habe mich gerade so verjagt, Junge. Alter Falter, mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, ey. <lacht> Obwohl das so ein schönes Spiel ist. So, kann ich da hinten hin? Nee, ne? Ich kann nur... Nee, ich kann nur hier. Okay. Alles klärchen. Ähm, okay. Irgendwas blitzt hier. Blitzt und donnert. Komme ich da hoch? Nee, komme ich nicht hoch. Muss wahrscheinlich hin irgendwas ziehen, ne? Jo, eine Kiste mit einem Ballon. Achso, nee, ist doch der richtige Weg, oder was? So. Ist hier eine Mongolfiade, oder was ist los? Warsteiner Mongolfiade? Äh, so. Schade, ich dachte, wir fliegen jetzt damit, aber anscheinend ja nicht. Okay. Dann ziehen wir den Korb mal hier rüber, jumpen da hoch. Das da hinten vom Schornstein ist ein bisschen komisch animiert, ne? Also ist zwar cool, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Das passt irgendwie mit Wolken nicht. Das ist so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber es ist irgendwie so... Äh, ja, es ist äh, komisch. Gut, dann... Hier hoch. Einmal das Ding. Oh, der kommt doch bestimmt jetzt wieder, ne? Oh, bitte nicht. Oh! Ja, fucking. Fucking hell. Fucking hell. Ich wusste es. Ich wusste das. Willst du mich verarschen? Hallo. Das ist schon ein bisschen gruselig, ne? So, ciao. Oh Gott, Alter. Junge, Junge, Junge. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. <lacht> ich hasse das ja, in, in Spielen allgemein oder auch in Horrorspielen verfolgt zu werden. Ne? Oh, das ist das Schlimmste. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Call of Duty das war. Das war auch so eine Mission. Ähm, kommt er jetzt schon wieder? Nee, ne? So, komm. Let's go. 
Ab nach oben. Äh, hallo, rechts. In Call of Duty auch so eine Mission, da warst du ein kleines Mädchen und musstest dich verstecken. Vor ähm, einem bösen Typen unterm Bett und so und oh. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. You do at least have a tail. Ah, sehr knapp. Mind you, family gossip maintains that so did Uncle Rabliem. Although it was apparently little more than a stub and a source of considerable discomfort and social anxiety for him. The question of whether or not Uncle Rabliem wagged his stub is very much off topic. What I am trying to say is that your upbringing on the streets of Moscow meant you never saw the blackened fields of Magnitogorsk. The sacrifices made by the valiant citizens of that industrial heartland as they drowned in their own blight, even as they powered the state forwards. <coughs> I was reminded of Magnitogorsk as I wandered through those fields of pipes and foundries. And I wept for the loss of innocence that so often goes hand in hand with progress. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir hier lang gehen. Der wird jetzt wieder kommen, ne? Oh ja, der wird jetzt gleich kommen. Ne, doch nicht. Oh, ich habe schon wieder mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber hier sieht es richtig, oh, richtig verkommen, richtig eklig aus. Stinkig. Sehr stinkig. Das ist wie No Man's Sky ist auf Furzhausen, ne? Alles stinkt hier. Mann, 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 Mann. Okay. Oh, oh. Äh, hallo? Hilfe? Oh, oh. Wir müssen rennen, ne? Ja, ich glaube, wir müssen rennen. Ja, das haben wir mir schon fast gedacht. Oh Gott. Der erinnert mich an, äh, an The Last of Us, diese Klicker, ne, diese, ein bisschen. Komm, gib Gas. Enn! Warum, warum ist sein, äh, sein Fuß denn jetzt so lange, oder sein, sein Bein so lange kaputt? Komm, let's go. Oh, schnell weg hier. Oh Gott. Indeed. I just evaded the slimy, oily grasp of that man-made Vaginoi, his petroleum stink clogging my nostrils and making my head thump. And I felt a great stirring within me. <laughs> yes, much like I assume Cousin Pavel. May he never get loose again. But no, quite different. This was no volcanic upbubbling of gastric malintent. No, it was the roaring fires of justice once more ignited within me. I felt a swell of patriotic fervor and knew the hand of destiny had fallen on me once more. Yes, what a hand it was. I could not see this great wonder sink into an abyss of poison and bile. The Perunians may have been forced to abandon their city, but I had saved the world once before. And was ready to answer the call again. Okay. Das ist natürlich mal eine heftige Ansage. Ja, jetzt ist nichts mehr mit äh, schönem Setting. Ne? Ich meine, das sieht auch mega cool aus hier, ne? Aber äh, ja, es ist sehr beängstigend. Es ist sehr beängstigend. So, okay. Dann einmal hier durch die Fürze gleiten. Diese ekligen Fürze. Okay, ich bin tot, ne? Ne, doch nicht. Okay. Ich dachte, der würde jetzt direkt äh, runterfallen. Komm ich noch ein bisschen höher? So. Weil ich weiß nicht, ja, genau, da verliert er nämlich an Power. Aber das müsste reichen. So. Uh, boing. Okay. Peruana. Nee, ist das noch? Ja, guck mal, die Fische. <lacht> What strange metal Bielaribica clearly designed to swim through the air. Ja. I was amazed. And there was more. Beneath the fins, I spotted the apertures of hoses 
and was reminded of the time Auntie Agrafina devised a contraption to water all of her copious algae beds simultaneously with one flush of the toilet no. by a system of pipes and valves that ran throughout her house. Orzhna Takskazait, in a manner of speaking, yes. Her algae were most irrigated, although her neighbor Victor was washing his trousers in the sink at the time and was bruised quite uh, severely about the face and body. Uh, but these were no ordinary flying metal fish. They were designed to expel air, fresh air, and push back the polluted clouds. Okay. Oh, ich habe jedes Mal das Gefühl, dass der, dass der Schatten gleich hier auftaucht. Vor allem bei solchen Dingern. Oh, da habe ich ja überhaupt gar keinen, gar keinen Nerv drauf, ne? So, da. Glubschi, glubsch. Okay, das ist nur sowas. Gut. Yippie! Yippie! Einmal nach oben. Oh, Vorsicht. There is of course a fine tradition of looking to nature to solve problems of a scientific or military persuasion. Yes, as you well know. My nephew, Sergei... Yes, the very same. Poor lad with his dermatological eruptions. Oh. Well, Sergei was stationed recently at Kazatcha Buchta, where dolphins... <laughs> dolphins? were being trained as brilliant aquatic agents of socialism. Why not then be inspired by marine life? Why, there is a fish, I have heard, that can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little tiny twigs and into its mouth. <laughs> if you were to tell the average mushroom sheriff that a dog would orbit the earth, I suspect you would receive a similarly sneering response. No, oh, that is because you are a small, hairy hound of uncertain parentage. I, on the other hand, am a cosmonaut, the product of many months of training, and I realized the answer to pollution was here all along. Yeah. The Peronians, tragically, had simply never had time to finish their fleet. If only I could find a working, uh. flying fleet. Oh, fish. I'm If only. Oh, that's how we're going to ne? Yes. If only. Hab ich mich gerade verjagt, Alter. Der die ganze Zeit am Labern ist der. Unglaublich. Voll, ich will das ja auch lesen, weißt du? Und, äh, ne? Und halt weitergehen. It made perfect sense, of course.